ప్రతి ఎవరి కాళ్ళకి డెసిషన్ అనేది ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఎవరి ఈ పాలిటిక్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే మన ఎవరు ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆయన వై కావాలంటే వైఎస్ఆర్సీపీలో జాయిన్ చేయొచ్చు లేదా టీడీపీలో కొనసాగాలంటే కొనసాగచ్చు ఇటు డిపెండ్స్ ఆన్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఓన్లీ చేరుస్తున్నారంటే వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకునే దాన్ని బట్టండి ఇప్పుడు హరికృష్ణ గారు ఉన్నారు ఆయనకి సరైన సపోర్ట్ ఇవ్వలేదన్న దీంతో అక్కస్తో ఆయన జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదు మా తాతగారు పెట్టిన పార్టీ నేను ఇందులోనే రన్ అవ్వాలన్న ఇంటెన్షన్ ఉంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు కంపల్సరీ టీడీపీలో సభ ప్రజలు అనేది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టీడీపీకి ఆల్రెడీ ప్రజలు అనేవాళ్ళు విసిగే విసిగెత్తిపోయారండి ఆల్రెడీ ఈ పరిపాలనలో అందుకని వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఏంటంటే బలమైన క్యాడర్ కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంది వన్ బై వన్ అనేది ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో టీడీపీకి ఇక్కడ సరైన క్యాడర్ లేరని అదే నమ్మకంతో అవి వంశీ గారు కానీ దేవినేని అవినాష్ గారు కానీ వీళ్ళంతా వైఎస్ఆర్సీపీలోకి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే ఇదే పార్టీని నమ్ముకొని ఉంటే మనకి భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఏమి ఉండదు ప్రజలకు కూడా మనం ఏం చేయలేమన్న ఉద్దేశంతో వీళ్ళందరూ వైఎస్ఆర్సీపీలోకి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అనేవి ఇంకా టైం ఉంది ఈలోపు ఈ ఎలక్షన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే మనకి బిఫోర్ ఎలక్షన్ డే వరకు కూడా రిజల్ట్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము లాస్ట్ టైం జనసేనకి ఇంత తక్కువ సీట్లు వస్తాయి అసలు వస్తుంది అనేది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కానీ జరిగింది ఇదేంటంటే ఒక ప్రాబిలిటీ ఛాన్స్ పాలిటి పాలిటిక్స్ అనేది సో ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఇప్పుడున్న బేసే నెక్స్ట్ రిజల్ట్ వస్తాయి అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము సో ఆ డేట్కి ఆ టైంకి జనాలు ఉన్న మద్దతుని బట్టి అప్పుడు జనసేన గెలవచ్చు లేకపోతే బీజేపీ గెలవచ్చు టీడీపీ గెలవచ్చు లేదా వైఎస్ఆర్సీపీ గెలవచ్చు ఏదనేది మనకి ఎప్పుడు ఉన్న ఎలక్షన్స్కి ఇప్పుడు బట్టి మనం చెప్పలేము అనేది వీక్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు మనకి సెంట్రల్లో బీజేపీ ఉంది దానికి బీజేపీకి ఇక్కడ వాళ్ళు ఆపోజిషన్లో ఉండి మాట్లాడుతున్నారు అట్ ది సేమ్ టైం జనసేన కూడా ఎవరైతే ఇసుక ఇసుక బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వైపు వీళ్ళు పోరాడుతున్నారు అసలు లేకుండా సోలోగా వైఎస్ఆర్సీపీని నామినేట్ చేయలే ఇక్కడ ఎవరికైతే ఎవరికైతే సత్తు ఉందో ఎవరైతే బలవంతంగా పోరాడగలరో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు ఆయన పేదల వైపు ఉండి ఇప్పుడు మొన్న వైజాగ్లో ర్యాలీ పెట్టారు ప్రజల ఇది ఇసుక కోసం ఎవరైతే ఉన్నారు మన టూ డే నిన్న ఢిల్లీ వెళ్ళారు ఆయన చేయగలిగింది ఆయన చేస్తున్నారు అంతేగాని వైఎస్ఆర్సీపీ హవా ఉందా అని ఇక్కడ ఆయన ఏమి వదిలేయలేదు ఎవరికి సత్తు తగ్గది ఎవరి బలం బలం కల వాళ్ళు వాళ్ళు పోరాడుతూ ఉన్నారు ప్రజల తరఫున అంతేగాని వైఎస్ఆర్సీపీఏ రిలీ లీడింగ్లో ఉంది వాళ్ళే రాజకీయం అంతా వాళ్ళే చేస్తున్నారు అనుకుంటూ అనేది తప్పు అనివారు అదే అదండి చేసే ప్రభుత్వం మంచి కారాలను బట్టి మారే అనుకోవాలి ఆయన ఇచ్చే పథకాలను బట్టి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చే పథకాలను బట్టి వీళ్ళు మార్పు చెందారని అనుకోవడం జగన్ గారి పాలన అయితే ప్రభుత్వ పథకాలతో బాగానే ముందుకు సాగుతుంది కాకపోతే ఒక ఇసుక వలన ఇబ్బంది పడ్డారు ఇప్పటివరకు ఆ ఇసుక వలన కూడా కొరత తీరిపోతుంది దానివల్ల ఇబ్బంది ఉండదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చారు కదా ఆటో వాళ్ళకి ఇచ్చారు తర్వాత మగ్గం పని చేసే వాళ్ళకి ఇచ్చారు అలా కొంతమందికి ఇస్తున్నారు ఆ పథకాల వల్ల ఈ ప్రభుత్వం బాగానే సాగుతుందని పెడితే ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత తనే ఓన్ పార్టీ పెడతాడేమో కానీ టీడీపీలో రానెవరో వైసీపీలో పెడాడు పెడితే ఓన్ పార్టీ పెట్టొచ్చామో అబ్బే అవకాశం లేదు గుడి అంటే రాడు డౌట్ లేదు వీళ్ళు వెళ్ళొచ్చాం కానీ బట్ తనైతే రాడు కదా ప్రైజర్ అంటే ఎవరు ఎవరికి వాళ్ళకి మమ్మల్ని స్వా స్వలాభాలే భయ అది ఏమి ఉండదు అలా వెళ్ళడం ముందు వెళ్ళిపోతారు కదా ఎవరికి వాళ్ళు ఓన్ పార్టీ గెలిచిన పార్టీకి వెళ్తేనే కొంచెం ఫేవర్స్ జరుగుతాయని అంతే తప్ప ఈ పార్టీ ప్రాబ్లం అనే కదా ఎవరికి స్వలాభమే అంతే ఇప్పుడు రాజకీయాలు మీరు వీళ్ళు వెలుగు 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 చెప్పంటే అలాంటివి ఏమి ఉండవు అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బిజినెస్ అనమాట అపోజిషన్ పార్టీ స్పెషాలిటీస్ కోల్పోద్ది కాకపోతే మరి ఆయన మరి రాజీనామా చేసి రమ్మంటున్నాడు కదా మరి అంత రిస్క్ చాలా మంది రిస్క్ చేయలేరు అదే మామూలుగా వచ్చామంటే ఇరవై మూడులో ఇరవై మంది వెళ్ళిపోతారు మరి రాజీనామా చేసి రమ్మంటే కొంచెం కష్టమే కదా ఇప్పుడు రాజీనామా చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ కంటెస్ట్ చేయడం అంటే కొంచెం కష్టమే కదా సో అది ప్రాబ్లం అందుకే చాలా మంది వెళ్తారు అదే చాలా మంది వెళ్ళిపోతారు టీడీపీ కంటే నాకు తెలిసి తర్వాత ఫ్యూచర్ అనేది కష్టమే భయ ఇప్పుడు అలా ఆఫ్టర్ చంద్రబాబు తర్వాత స్ట్రాంగెస్ట్ లీడర్ అయితే కనబట్టలేదు ఎవరికి వాళ్ళకి ఇప్పుడు పార్టీ పార్టీగా పార్టీ కన్నా మెయిన్ ఎవరి దాడు లైఫ్ ముఖ్యం కదా ఎవరు పార్టీలో చేరినా సరే పార్టీయే ముఖ్యం అని ఎవరు చెప్పరు ఎవరి వాళ్ళు పర్సనల్ లైఫే ఉంటుంది ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ బిజినెస్ కూడా అదే రాజ పాలిటిక్స్ కూడా బిజినెస్సే సో టీడీపీకి అయితే కష్టమే కదా ఫర్దర్ కష్టమే సో సెకండ్ ప్లేస్ బీజేపీ వచ్చింది కొంచెం అబోగా ఇప్పుడు కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం కన్నా బీజేపీ సెకండ్ లీడ్లోకి వస్తాడు కొంచెం చూస్తారు టీడీపీ అయితే కొంచెం కష్టమే ఎప్పటికైనా ఆయన మీద డిపెండ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మం